Muy buenas amigos, bienvenidos a otro capítulo de Culturismo y Madridismo sin censura. En el día de hoy vamos a abordar la venta del mejor jugador de nuestra historia, Cristiano Ronaldo. ¿Verdaderamente fichó a Cristiano Ronaldo Florentino Pérez? ¿Tuvo una guerra interna el presi con Chris desde el principio? Os lo vamos a contar todo. Las consecuencias de esta venta desastrosa para Real Madrid, tanto deportiva como económica. Culturismo y madridismo sin censura. ¡Come on! Bien, chicos, nos vamos al fatídico día, 11 de julio de 2018, venta de Cristiano Ronaldo. Una tarde de julio de 2009 se presentó ante 75.000 personas en el Bernabéu y una tarde de julio de 2018 se marcha a Italia por 100 míseros millones de euros. En el artículo se mencionan los problemas que tuvo Cristiano con Hacienda para irse de Real Madrid. Desde Culturismo y Madridismo sin censura decimos que eso es mentira que se fue porque el presi quiso, tenía una cláusula de mil millones. Se tenía que haber quedado en el club eh, porque simplemente era la cláusula que había que pagar, no 100 millones y punto. Eh, vamos a ver, aquí tenemos más artículos. Cristiano Ronaldo se va de Real Madrid, ficha por la Juventus por 100 millones. Bueno, esos días pues ardería todo internet, ardería las redes. Los aficionados de Real Madrid pues estábamos de capa caída, pues nuestro mejor jugador en la historia del club se fue, se fue por la puerta de atrás, como tantos capitanes han hecho desde que el presi dirige al club. Vemos que las cifras del traspaso bailan. Aquí vemos la página web de la Juventud de Torín que le, le da la bienvenida al gran cristiano y dicen que la venta ha sido por 112 millones de euros. Esto me trae recuerdo de cuando se fichó a Gareth Bale, que aquí en España dijeron que era 96 y en el Reino Unido dijeron que eran precisamente 112, creo. Aquí vemos en la página web de Real Madrid eh, que ponen todos los datos de Cristiano, todos los goles que ha metido, 451 goles, chicos en nueve temporadas, 16 títulos, una auténtica animalada que nadie, nadie va a poder repetir. Vamos a ver si este año a la tercera bala vencida viene Kylian Mbappé, que se supone se va a tirar bastantes temporadas en el Real Madrid. Vamos a ver los números que hace Kylian, ni mucho menos Kylian va a osar pasar estas cifras. Qué golazo, chico. El mejor gol en la historia de Cristiano Ronaldo para mí. Un auténtico golazo que se va a quedar ahí, en el rincón de los madridistas. Ramón Calderón. Entre Cristiano y Florentino hubo desencuentro desde el inicio. El expresidente palentino del Real Madrid asegura que recibirá en Turín más cariño. Bueno, estas declaraciones de Ramón Calderón, que fue quien lo fichó junto con Peña Millatovic, la relación, como he dicho al principio, fue mala desde el inicio. Es una relación que, que empieza mal porque es un, es un jugador que ficho yo, que, que creo que es un error plantearlo así. El entrenador, los presidentes estamos ahí de paso. El que contrata a un jugador es el Real Madrid. El presidente de turno aprovecha las circunstancias y si es interesante y bueno para el club lo contrata. Y así fue. A partir de ahí la relación ha sido muy mala, malísima. Y, el jugador en un momento determinado pide un, un aumento, no sé si justificado o no, yo creo que sí, porque cualquier trabajador de una empresa que ha tenido un éxito extraordinario, como fue el Real Madrid, ganando tres Champions seguidas, y pide un aumento, o espera que se lo den, o, o lo pide. Bueno, él sobre todo lo pide porque se encuentra, lee todos los días y, y confirma que es así, que el Real Madrid está dispuesto a pagar 350 millones de euros por traer a un jugador, solamente por el, la transferencia, por el precio de traspaso y que va a ganar 50 millones netos. Entonces, claro, es lo que pide es un aumento de 5 millones y se lo niegan, y se lo niegan repetidamente. Entonces, se llega un momento que dice, pues mire, eh, si no me lo dan, pues habrá que buscar una solución. El presidente en ese arrebato que tiene el típico de arrogancia, dice, pues trae, el, trae 100 millones bueno, y Bueno, chicos, a esto se refería. Real Madrid quiso fichar a Messi y pagaba 250 millones 
Bueno, sabemos que Florentino Pérez siempre ha tenido el sueño húmedo de fichar a Lionel Messi. La ha hecho un par de veces y lo hizo en el 2013 mientras que Cristiano era nuestro rey. Eso sintió bastante, eso le sentó bastante mal a nuestro, a nuestro astro, por supuesto. La familia Messi nunca ha querido venir a Real Madrid. Menos mal que esto no se hizo realidad, porque hubiese sido eh, simplemente pues, un acto de cobardía por parte del presidente fichar a la estrella blaugrana. Convencen a Cristiano Ronaldo para que fiche por el Real Madrid, porque él era el rey del mundo en el Manchester, por así decirlo, ¿no? Él tenía ilusión por cambiar, quería venir al Real Madrid, era un destino que él... Que le, que le motivaba conseguir más títulos. El Real Madrid aporta mucho a un jugador desde el punto de vista personal. Títulos, reconocimiento, eh, balones de oro, como él los ha ganado. Y, y fue difícil, fueron un año y medio de, de negociaciones que al final fructificaron. El Manchester tuvo que aceptar el pago de los 80 millones entonces eran de libras, 94 millones de euros. Y esta foto pues para mí fue una alegría y un alivio saber que el presi al presidente le habían convencido para que no renunciara al fichaje de este jugador. Nosotros habíamos firmado una cláusula mutua por la que eh, cada parte tendría que pagar 30 millones de euros a la otra si, si no se formalizaba el fichaje ya concretado en la federación. Aquí vemos a lo que se refería el expresidente. Ese eh, contrato de 30 millones de euros, si alguno de los dos se echaba para atrás para el año que viene venir al club. Aquí vemos la firma de Ramón Calderón. Aquí vemos el contrato, chicos, que no es humo, no. Que a Cristiano lo trajeron Calderón y Peña Millatovic. Y ahora veremos la copia de Cristiano Ronaldo. Ahora la veremos a continuación. Mirad, ahí está. Eh, ahí pone Cristiano Ronaldo abajo. Eh, mira, chicos, el Presi fue muy reticente en aceptar estas condiciones. Estuvo a punto de no aceptarla y, como bien ha dicho Ramón Calderón, al final le convencieron. Fijaros que el mejor jugador de nuestra historia eh, prácticamente lo tenía todo hecho Calderón para que viniera a Real Madrid en el 2009 y al final el Presi estuvo a punto de echarlo para atrás. ¿Por qué no estaba Calderón en el 2009 en el Real Madrid? Por aquella famosa eh, asamblea de socios compromisarios en la cual coló a eh, simpatizantes del Atlético de Madrid. Aquel marca Gate. Florentino Pérez. Florentino Pérez tiene, tiene directivos porque lo exigen los estatutos. Si no, no, no te la yo se lo decía cuando estaba con él. ¿eh? Y yo era directivo y no me duele emprender decirlo siempre. Le decía... Tú tienes directivo porque los, los estatutos lo exigen, si no, tú no tendrías Y nada. por esos hechos tuvo que dimitir en un acto de democracia. Mirad qué portada más asquerosa. La venta de Cristiano, un negocio de 400 millones de euros. El negocio ha sido traerse a Mariano, a Jovic y a Hazard para sustituirlo. Y con eso ya no os digo más los millones que se ha gastado. Al final eh, ha sido todo un sobrecoste. Ramón Calderón, me costó mucho fichar a Cristiano para que lo vendan por 100 millones. Desde Culturismo y Madridismo sin censura, firmamos 100% esto que ha dicho el expresidente, que en aquel asunto del marca Gate dimitió, hablaremos en este programa, de eh, aquel penoso hecho en el Real Madrid. Fran Fútbol, le confesión, la primera vez que habla Cristiano Ronaldo sobre lo que verdaderamente pasó. No dijo mucho, no, pero al menos abrió la boca. Me miraba como si ya no fuera imprescindible. Se refiere al presidente Florentino. Sentía que no se me consideraba como al principio. Y desde aquí decimos que ni desde el principio se le consideró bien. Cristiano simplemente tiró la puerta abajo a base de goles y títulos. Pero vamos, Florentino, pues ya sabemos. Una iniciativa de Chains, Florentino Dimisión, que yo en su momento firmé porque mmm, simplemente quería. Llevo tiempo con cosas en contra de Florentino Pérez y me pareció muy buena la iniciativa de un tal Javier Ramos que sacó en su momento. Aquí dice que ha silenciado el estadio llenándolo de turistas y VIX, al igual que sustituyó a los Ultrasur para poner el coro de la misa llamado Grada Fans. También habla que Florentino ha secuestrado al club. Eh, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice este chico, firmé la iniciativa y en un acto claro de democracia. Mirad qué artículo de Manu Sain del diario A. Florentino Pérez le propuso a Cristiano volver a Madrid. 
Manusain con sus historias. Este chico va mucho al chiringuito, donde duerme el proyecto de la Superliga para toda la eternidad. Chicos, está claro que Florentino ha tenido sus picias en el Real Madrid. Mirad los números de Cristiano Ronaldo del Turín. 101 goles en 134 partidos. ¿Os imagináis esos tres años en el Real Madrid? Hubiesen caído tres ligas del zurrón. Desde culturismo y madridismo sin censura, os decimos que esas tres ligas seguidas que no ha visto el Presi, desde que es presidente en el Real Madrid ni en sueños, hubieran caído. Estoy seguro. Esos goles lo testifican, chicos, así de claro. Florentino se asegura sin edir la presidencia del Madrid tras salvar a la puerta. Bueno, esto no viene al caso, pero mmm, lo que os quiero decir, el mandatario blanco mantendrá el límite salarial del 15% para los avales. Bien, esto quiere decir que dificulta mucho que alguien se vaya a presentar cada cuatro años en unas elecciones, que es lo que ha estado ocurriendo desde que el presidente prácticamente es que no se puede presentar nadie. Y a los hechos me remito. Para mí eso es secuestrar al club. Desde Culturismo y Madridismo felicitamos a Nadal por su 21 Gran Slam, el mejor deportista español de la historia de largo y sabemos que es un gran madridista. También desde Culturismo y Madridismo agradecemos al por todas las palizas que se está haciendo para editar los vídeos y unirse a este gran proyecto que no va a dejar indiferente a nadie y esperemos quedarnos mucho tiempo por aquí, chicos. Bueno, esto es una tribuna abierta al presidente Florentino Pérez de un madridista de corazón diciendo que él mmm, ha secuestrado al club. Es mi humilde opinión. Sé que van a ser sus últimos tres años de mandatario, porque ya acaba su sueño húmedo del nuevo Bernabéu. Esperemos dentro de tres años tener unas elecciones en libertad y que se presenten varios candidatos. Chicos, Florentino ha hecho muchas cosas buenas, sí, y otras malas también, y aquí las vamos a decir. Lo más importante es democracia, chicos, democracia, culturismo y madridismo sin censura, un programa más, tomar mucha creatina, no para ponernos como Florentino Pérez, desde luego. Un abrazo. Sin censura.